Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todas y todos bienvenidos a Aveo Nation. Hoy les traigo un nuevo video ya que me pasó algo infortunado, el cual fue que se me partió la manilla de la puerta izquierda o la manilla de la puerta del lado del piloto de mi Chevrolet Aveo. Entonces voy a continuación a mostrarles cómo cambiar la manilla de la puerta de un Chevrolet Aveo. Vamos. Como verán aquí, amigas y amigos, ya yo compré la pieza, que en este caso es la manilla de la puerta, ¿verdad? Aquí está. Este es el número de parte de la manilla. Esta aplica para los aveos tanto desde el 2003 hasta el 2007-2008, que es la primera generación de aveo. ¿ok? En este caso, este es compatible para mi Chevrolet Aveo dos puertas. Aquí está el número de parte, e igualmente yo se los voy a dejar en la descripción de abajo. Y a continuación les voy a explicar paso por paso de cómo cambiar la manilla en caso de que a ustedes les pase y bueno, y sepan cambiarla por ustedes mismos. Ok, amigas y amigos, primero que nada para desarmar o para cambiar la manilla de la puerta de nuestro Chevrolet Aveo, primero tenemos que desmontar el panel interior de la puerta. Ok, son específicamente cuatro tornillos. Los tres de aquí de abajo, estos que están por aquí, aquí está el primero, está el segundo, aquí está el tercero, y luego desarmamos este que está aquí. ¿Cuál es el tornillo que no vamos a sacar? Este que está aquí en la manija, ese tornillo no se va a sacar. Nosotros ahorita a continuación les vamos a mostrar un pequeño truco de cómo sacar la manija sin partirlo, la manija, esta manija interna. Luego de que sacamos los tornillos, vamos a jalar en la parte de aquí de abajo, ¿verdad? Y luego vamos a colocar un dedo aquí en la manija interna para que no se parte. Ahí está. Fíjense cómo quedó el aro en el dedo de mi amigo Alfredo, ¿verdad? Para que no se parta. Ese es el truco que yo le estaba comentando. Ya después que sacamos la compuerta, desenchufamos este cable, que es la del vidrio, de los vidrios eléctricos. Y a continuación vamos a proceder a sacar la manija dañada. Ok amigos, ahora ya que sacamos el panel de la puerta, a continuación vamos a sacar dos tornillos que están ahí. Esos tornillos están aquí adentro. Tenemos que sacar esos dos tornillos para sacar la manija de la puerta dañada. Como verán, vamos a sacar el primer tornillo que está ajustado de la manilla a la puerta. Y el segundo tornillo se encuentra ubicado del otro lado, donde está señalando mi amigo Alfredo, que es la que vamos a sacar también. Sacamos el segundo tornillo, como verán, y a continuación vamos a extraer la manija de la puerta dañada. Ya después que se sacan los dos tornillos, a continuación vamos a meter un destornillador de pala o un destornillador plano hacia adentro para hacer un poco de fuerza para poder extraer la manilla de la puerta dañada. Como verán, ya la manija salió. Vamos a sacarlo, vamos a extraerlo. Y aquí tenemos la manilla dañada. Ok, ya una vez insertados los pines, las gomas y todo lo demás, vamos a proceder a continuación a ensamblar la nueva pieza. Como verán, él entra a presión, se hace un poco de presión para que calce. Se hace un poquito de fuerza presión y ahí quedó. Ok amigos, ya después de colocado la manija nueva, se vuelve a hacer todo el mismo procedimiento que hicimos en el paso número uno, pero a la inversa. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a volver a atornillar todo lo que estaba en la panel de la puerta. Bueno señores, ya después que atornillamos, a continuación vamos a colocar el panel de la puerta. Ya conectamos aquí la corriente de los vidrios eléctricos y vamos a ensamblar el panel. Ah, igual, ¿eh? Bueno, amigas y amigos, ya después de que está todo montado, está todo ensamblado, ya estamos listos por aquí. Vamos a hacer la demostración de todas maneras. Quedó perfecto. 
Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal para más contenido. Quiero darle un agradecimiento especial a Alfredo Mejía, que es mi amigo. Él es experto instalando en todo esto. Por favor, síganlo en sus redes sociales aquí abajo. Ahí le dejo el link de la descripción. Y también le voy a dejar la descripción y el número de parte de la manija de la puerta para nuestro Chevrolet Aveo. Por favor, recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como Aveo Nation. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.